he was actually an army officer okay all right so um bilawal you know quote is very famous just back two years back it was a center of the news center of um, two pieces of news one was good and the other was very good so can you just pinpoint the two internationally recognized incidents that happened in chalkot one incident was not good and one was really good for 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 sale coach yes i can remember and tell them the first one was the first one actually is related to sports the good one sale coach has exported uh, footballs abroad in the fifa world cup and the and the bad one is that there was a incident of mob lynching in the rajkot street court that killed a man of sri lanka and it was he was burned there so it was a very pathetic and bad news not for just for the country so for the region the month in which month was lynched by mob in sialkot and what is the conclusion of that case i'm sure because you're from sialkot so you closely monitored the case actually i don't remember the exact month but uh, mm-hmm. i remember that the uh, follow up of the case was that several people several uh, ele- several people who were involved in that event in that incident were sentenced by and some were sentenced with i think 5 years of the jail term but majority was given severe sentences according to their crime mm all right uh is it true that uh, sialkot is the second or third richest city of pakistan and uh, is it true that they have their own first private airport yes sir because, it is true. Uh, it's is the first private airport in the history of pakistan that the people of sialkot they have constructed their own airport and where this airport exactly is located in sialkot yes sir you are right the sialkot the people of sialkot have constructed their own private airport and it is in the middle of region okay uh, bus question about your city and then we are going to proceed further what do you understand when we say golden triangle that is a term related to sialkot golden triangle so do you i don't golden... recall anything about it i am not sure about the golden triangle uh, well uh, just some months back the dawn newspaper reported the gdp of sialkot because sialkot is an industrial city and very famous city uh, when because of uh, mohammad iqbal and the industries so do you remember what is the gdp what is the contribution of sialkot in the gdp of pakistan well sir i don't remember much about it i am not much into economics Uh, so i don't okay. have much idea about the the gdp of the city okay all right uh, let's talk about the li- literary personalities from your city I'm they sure are that you remember hmm and salkot as well what of the top of them Secondly, Muhammad Iqbal, the son of this city. Secondly, Faz Ahmed Faz, and thirdly, I would name Umar Ahmed from the modern writers. So these three can be named. Mm-hmm. Okay. Well, I am interested in those people who are writing in English from Salkot. I am interested in Taufik Rafat. So. i'm sure that you have listened the name of taufik rafat 
Yes, sir. I have listened his name, Tofiq Rafat. He is mainly linked with poetry, English poetry. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh, Tofiq Rafat is a very famous name. So, any poem of Tofiq Rafat yeah, that you can uh, recite for us? Well, sir, I have just read about his him a bit. I have not read any of his book because I'm not a poetry person. Why you're not poetry person? Because uh, you are a man of literature, so you're supposed to be there. Yes, sir. I have read uh, some of the poetry, but I have been more excited and intrigued by the genre of novel. So I haven't been much into poetry. Mm -hmm. Okay, name three characters from your city, international characters. Uh, three of them. Uh, first one, I would say Shweb Malik, Imran mm -hmm. Nazir, and Shahid Yusuf. Mm -hmm. Okay. So what do you feel about Haris Sohail, Zahid Abbas? They are from Sialkot? Yes, they are also from Sialkot. Mm -hmm. Okay. Uh, moving on, because you have mentioned you're not interested in poetry. So why are you not interested in poetry, by the way? To be honest, uh, I have a bit of interest in poetry, but I have not too much interested in poetry because I feel... What that is the difference between a bit of and too much? A bit of means that sometimes I like to read poetry when I feel a kind of emotionally empty or emotionally high, the two extremes in states but in the regular state i am not much into poetry this is the difference between a bit and too much okay so you mean uh, a bit means that when you are interested in reasonable stage and when you are not in your reasonable state of mind you are not it is it that you I will. Yes. Well, I just leave okay, this sir. question here. I'm just going to support you after the interview because uh, you're going to, you know, create some problems here and it will trap you here. You cannot put yourself out from this situation. Uh, it's a blunder, by the way. So there is no need to worry about this type. Well, my favorite writer is uh, uh, I'm thinking Bilawal, please do come again. Um, I said that my favorite writer is Charles Dickens. All right. Uh, well, Bilawal, I'm not interested in Dickens anymore. Any other personality from literature? Well, Apart from Dickens, I have uh, my favorite writer, I would say, not favorite like Dickens, but my major writer, a dramatist, Samuel Beckett. Well, uh, okay, you, but you have mentioned that you're not very much interested in, in Beckett, you want to go for Dickens. So can you uh, recite, can, do you remember any quotation from Dickens' work? Yes, sir, I remember. It's from my favorite novel, Great Expectations. And it's mm -hmm. by the main character, Pip, about Estella, when he says that uh, it's, uh, I, I loved mm -hmm. her against promise, against peace, against hope, against all discouragement that could be. So this is one of my favorite quotations as well. So I have quoted it here. All right. Uh, well, I think that uh, you forgot some part. It's I loved her against reason, against yes, promise, against, against hope, against happiness, against all discouragement that could, that be. could be. So that is the exact quotation. Uh, well, Charles Dickens is portraying the society. So do you feel the society? Yes, I believe that he has been successful in portraying the
Um, Bilawal, I'm sorry, I'm not getting anything from you. Uh, perhaps. So, respective participants, Bilawal is audible. You are getting the voice of Bilawal. Uh, unfortunately, Bilawal, I am not receiving anything from you. Okay, so we are going to wait for some seconds for Bilawal. Uh, Bilawal, you are requested to please recheck your connection. I think that there's something wrong with your connection. We can wait for some more seconds. Maybe you want to reconnect it. We are waiting and uh, hope to see you again within a minute. Well, meanwhile, Bilawal is going to reset things. Let me tell you something. Whenever you start and whenever you choose, take Dickens as a writer. He was also a social critic. He was the person who is very famous in all the corners of the world because he has created the characters. I'm talking about the fiction, fictional characters. I'm talking about the characters within mind. So when you're reading the terms, he's giving you the pictures, the picture of very Victorian era, the picture of whatever was going on at that time. So he was a very popular person. You just minus Dickens from 20th century, you are just going to minus a gem. And uh, he is one of widely read and uh, universally accepted uh, novelists. And Charles Dickens was the person who very beautifully encapsulated the history in his very famous novel that is A Tale of Two Cities. So, well, um, I'm sure that we have Bilawal back with us. So, Bilawal, please do unmute yourself. And, okay, you can unmute yourself. So, Bilawal, you were talking about Dickens, and you were just telling us some details about Dickens. Please go on. Yeah, Bilawal, please unmute yourself. Yes, sir. I'm back. All right, Bilawal. So, Bilawal, how many novels? Yes. I'm talking about the text of the novels. Yes, I have read two of his novels with complete text, A Tale of Two Cities and Great Expectations. And I'm reading his novella, Christmas Carol, these days. Mm -hmm. Christmas Carol, okay. Christmas Carol, because you're reading Christmas Carol, so we are going to proceed further with this particular work. So it's a novella you have mentioned. What do you mean by novella? What's the difference between novel and novella? Novella and novel are mainly different because of the length. It's a bit shorter in novel. If you have pain between both of them. Mm -hmm. Okay. Uh, all right. So, Bilawal, uh, you know, novella is an Italian term. So, what yes, do sir. you mean? by novella or novello in Italian? Novella, as far as I remember, means something related which is novel, something which is new, like novelty is a word in oh, English. Yes. So novella is something new. Very good. Yes, exactly. It is. That's the exact meanings. So uh, the very story, if I remember about Christmas Carol is, you know, a person is there, if I am not wrong, his name was Ebenezer. Ebenezer was there Scrooge. and he was, uh, yeah, Ebenezer Scrooge was yes. there. He was having a business partner. So what do you feel? Why Scrooge is changed when the novella is progressing? And at the end of the novella, he's a very wonderful person. He is spreading love 
and instead of hate he is inviting others for parties so do you feel dickens has successfully portrayed the victorian age using the character of ebenezer scrooge yes sir i have read like 25% of the novella yet but i believe mm -hmm. that after reading that dickens have made him like this because the ghost he encounter in the novella take him to his past and show mm -hmm. him how was he before or what he became what is they the, him the what is the name of the ghost what is the name of the ghost well i have friend reached to that part yet i am at the very beginning in the first stage i have completed the mm -hmm. first stage and right. the second stage i am right now okay because yes, you are interested in charles dickens i am sure that you are interested in that particular pieces of news in pakistan that charles dickens has successfully highlighted in his work so uh, if i'm not wrong you are reading or following any news paper nowadays well i haven't been much interested into the newspaper aspect i have more into his diction and his themes and his way of writing which has intrigued me especially of great expectations mm -hmm. a tale of two cities okay gentlemen last two so questions have... and after that we are going to some of your discussion 21st february is very famous there so why the people even celebrate 21st february what is this day remembered for well i have no idea about 21st february okay do you remember there is an international day for languages yes there is a day that is for... 21st february okay, okay. that right. is 21st february okay okay so the second and the last question sial coach दुनिया को जब ब्रिटेन जो है वो इंजन बना रहा था सियालकोट के अंदर एक ऐसी तहसील है जिसने इंडस्ट्री की दुनिया में एक ऐसा तहलका मचाया कि आज तक सियालकोट की वो तहसील पूरे पाकिस्तान को एग्रीकल्चर और दूसरी चीजें जो है वो मुहैया करती ऐसी कौन सी चीज बनाई गई थी कि जिसके वजह से वो तहसील जो है वो आज मॉडर्न तहसील बन चुकी है सर वो आ रही है सम्बड़ियाल की तहसील ये उस तहसील में काफी अच्छा बिलावल आई थिंक कि हम यहां पे अपनी फॉर्मल डिस्कशन को खत्म करते हैं ठीक है ऑल राइट अच्छा बिलावल अब हम ना बात कर लेते हैं यहां तक मेरी जी जी ऑल राइट ऑल राइट हेल्प में आ रही है ऑल इन बिलावल आई गॉट माय आंसर आई गॉट माय आंसर अच्छा बिलावल सब इसमें इस तरह से था कि ओवरऑल जो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस पॉइंट्स जो अच्छी चीजें हैं वो ये थी कि इनिशियल हिस्ट्री अच्छी थी बट आप जो बात कर रहे थे आप बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं अपने क्वेश्चंस के लिए आप फीफा के बारे में बात कर रहे थे आपने यहाँ पे क्वेश्चन लीड कर दिया आपसे पूछा जा सकता था फीफा के अंदर कितनी कंट्रीज हैं किन किसने फीफा विन किया और जो कौन सी कंट्री थी जो नहीं इसको विन कर सकी तो कोशिश कीजिएगा कि उन्ही क्वेश्चन को लीजिएगा अगर आपने फीफा को पढ़ रखा है तो आप तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है कि आप इस डोमेन में लेके जा सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को ठीक है कि आप okay, तो अगर प्लस पॉइंट पे हैं आपने फीफा को पढ़ रखा है तो आप ले जाए सियालकोट बहुत फेमस है गोल्डन ट्रायंगल समझा जाता था क्योंकि ये गुजरा वाला और लाहौर के दरमियान है इसकी जी को डॉन ने रिपोर्ट किया था टू बिलियन डॉलर है आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा और okay. बात इसके बाद ये अच्छी चीजें थी कि आपको पता थी इकबाल का नाम अगर तो इंटरव्यू ले लें तो ले लें इकबाल को तो सभी जानते हैं कि वो इधर से हैं कोशिश कीजिए कि इलामा इकबाल आप चालकोट से हैं इकबाल के वर्ड को जरूर पढ़ के जाइएगा इकबाल को पढ़ के जाइएगा फैज अहमद फैज को पढ़ के जाइएगा तोफीक रफत को पढ़ के जाइएगा 
उमेर अहमद को पढ़ के जाइएगा ठीक है और आपको सियालकोट की पर्सनालिटीज इकबाल की किताबों के नाम सही सही पता होने चाहिए तो कौन कौन सी किताबें कहाँ कहाँ पे लिखी इकबाल मंजिल के मुतालिक क्वेश्चन भी जरूर जो है वो याद रखेगा कि आपने क्या विजिट किया और किस तरह से है और सियालकोट की जो जीडीपी है जो रेशियोज हैं ये क्यों फेमस है तो ये तमाम चीजों को देखिएगा एक चीज दूसरे दिसंबर के अंदर जो है वो इंसिडेंट हुआ था हमारा सर जो है वो आपको पता है बहसीत कौम शर्म से जुड़ गया था जब प्रियंका कुमार में से लिंकन था उसको लॉन्च किया गया उससे पहले जो भी एक इंसिडेंट हुआ था मुगैस का दो भाइयों का वो भी एक ऐसा इंसिडेंट था वो कि ये अच्छे इंसिडेंट्स नहीं है और ना ही इन पर बात की जानी चाहिए और इंटरव्यूर भी इस पर अमूमन बात नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप इन इंसिडेंट्स को ढंग से देख लीजिएगा ठीक है आप अपेरेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपनी साइज डिटेल्स जहाँ पे क्वेश्चन इन डेप्थ में जा रहे थे आपने उसमें जो है वो बड़ा विवली बताया कि आप इंटरेस्टेड नहीं है पोइट्री में ये चीज आपके लिए बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पैदा करती है जब आप बर्मना कह देते हैं कि मैं एक चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं एक चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आई एम मोर इंक्लाइंट टूअर्स ड्रामा आई एम मोर इंक्लाइंट टूअर्स नॉवेल बट आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पोइट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो फिर आपने पोइट्री पास कैसे की ठीक है फिर आपने कि आपको तो अच्छी नहीं लगती है तो फिर हाउ इट वॉज पॉसिबल कि आप उसमें से कर सकें अगर आपको पोइट्री अच्छी नहीं लगती है तो एच uh, के तो कॉलेजेस में बी एस प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहे हैं और उनके अंदर पोइट्री एक पूरा सब्जेक्ट है हमारे जो कॉलेजेस हैं हम बी एस की क्लासेस को बिलावल साहब जब लेते हैं ना तो इंग्लिश में पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी नहीं लगती तो वो किसी ऐसे पर्सन को ऑप्ट कर लें कि जिनको अच्छी लगती है ठीक है सो इस तरह की स्टेटमेंट से अवॉइड कीजिएगा फाइनल अपने इंटरव्यू में ठीक है बिलावल साहब आप सुन पा रहे हैं जी ठीक है आप नोट जरूर कर लीजिए इसे अच्छा जी अच्छा बिलावल साहब अब बिट टू मच ये जो चीजें थी यहाँ पे एक ग्रामर का एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास गैप आ रहा था इसलिए मैंने फॉर्मल इवन इंटरव्यू में भी ये कहा कि इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आप फील करें कि यहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हैं फेस सेविंग के तौर पर बेहतरीन एक्ट ये है कि वहां पे आप उनसे जस्ट अ सिंपल आंसर विद स्माइलिंग फेस इज आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी आई विल हैव टू लुक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल हैव टू लुक इन टू इट ये ज्यादा बेहतर आंसर्स हैं और अगर आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आई एम सॉरी धीमे से लहजे में कर लेंगे तो भी अच्छा है ये डिस्कशन जो आगे बढ़ रही है ये जितनी आगे बढ़ेगी नेगेटिव इंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे जिस चीज को सपोर्ट कर रहे होंगे वो आपके पास उसका नॉलेज नहीं है और एक ऐसे पॉइंट पे जाके फिर आप शक हो जाएंगे कि वो डिस्कशन को प्रोसीड फर्दर नहीं कर सकेगी ठीक है लास्ट ये दो चीजें आपके लिए हैं कि ये बड़ा फेमस जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट फेबर है पीपीएससी ने अपने शायद ही कोई पेपर जो है वो मिस किया और उसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो इवन इस दफा का पीएमएस का जो पेपर था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था तो ये बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं इनको जरूर देखा करें इसका एक आसान सा हल है आप जो है वो अगर फील करें मैंने एक दिन पहले भी शायद आपसे रिक्वेस्ट की थी एक पेज है एम के ही जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुंस उसे देखते हैं शायद सी एस एस पी एम एस अकेडमी के नाम से है हमारे एम ओ सी 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 एस एस पी एम एस अकेडमी अच्छा उसकी जो प्लस पॉइंट है उसमें यह है कि डेली बेसिस पे थर्टी के करीब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहां पे शेयर किए जाते हैं जो कि जीके के हैं आप मुनासिब समझें तो उनको कभी फारिग बैठे हों तो देख लिया करें तो ये चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती हैं ओवरऑल इंटरव्यू इंटरव्यू था जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा था आपका जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था अटेंडेंस अटेंडेंसर था थोड़ा जिस तरह से डिस्कशन में कोई इंटरेस्ट जो है वो लिया जा रहा होता है इंटरेस्ट नहीं रहते लेकिन इसकी मिडल और एंडिंग जो है वो दो वजूहत की बिना पे अच्छी नहीं हो सकी आपकी तरफ से शोर था बिलावल साहब आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे इसलिए आपको म्यूट करना पड़ा तो एक तो ये था कि आप चूंकि सियालकोट में थे और आपने जो लास्ट इसकी एंडिंग थी वो ये थी सियालकोट के अंदर जो है सियालकोट वॉज फेमस फॉर द इंजन मुझे इंसिडेंट और ये मुझे क्वेश्चन बिगेज आप मेरी सिटी से आई एम फ्रॉम सियालकोट और आपको ये प्लस पॉइंट ये है कि इनमें से जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे बाकी के क्वेश्चन जो मैं पूछा होता हूँ ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं लेकिन आपके वाले क्वेश्चन नाइनटी परसेंट वो क्वेश्चन थे जो मेरे अपने क्वेश्चन थे तो शायद जो मिस्टर चेयरमैन थे जब उन्होंने पूछा ये जिसका तहसील है आप इसको भी देख के चला जाइएगा 
और जो इंजन है जब मैंने जब बताया था तो इम्तियाज अहमद खान साहब थे इम्तियाज अहमद खान साहब जो पीपीएससी के चेयरमैन हैं जो मेंबर हैं वो भी आपके डस्का से हैं बाय द वे और वो डस्का को मुझसे बेहतर जानते थे बज दफा ऐसा भी इतफाक हो जाता है और इवन उन्होंने मुझे बताया कि आई एम फ्रॉम डस्का डेफिनेटली इंटरव्यू में एक ऐसी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपका जो मेंबर जो है वो आपको ये बताते भी आई एम फ्रॉम यूर सिटी आपको इस पर एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है आपको इस सिचुएशन पर खुश होने की जरूरत नहीं है वो ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे ना ही आपको कोई अवार्ड करेंगे आपको अपनी सिचुएशन को मुमकिन है कि ये दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू आप थैंक यू सो मच सर यू आर फ्रॉम माई सिटी दैट्स अ वेरी गुड माई सिटी हैज प्रोड्यूस ए लॉट मेनी जेम्स लाइक यू सो यू आर रिस्पेक्टेड फॉर मी सो वो डिस्कस से थे उन्होंने डिस्कस के मुतालिक ठीक ठाक जो है वो क्वेश्चन किए सियालकोट से भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं ये एक डिवेल्प सिटी है तो मुमकिन है कि पीपीएससी के चेयरमैन जब इस तरह से अगर कोई आपकी लक आपको सपोर्ट करे तो क्वेश्चंस भी एक बड़मार हो जाए ठीक है सो बाकी पूर्व से उनका जो है वो ताल्लुक है इम्तियाज अहमद खान साहब का और ये मुझे बाद में पता चला कि वो ग्रेड ट्वेंटी टू के एक रिटायर्ड जो है वो डी जी इन्वेस्टिगेशन है तो इस तरह के अगर पॉइंट आ जाए तो फिर वो डिटेल्स में काफी चले जाते हैं और ये डिटेल्स आपको पता होने चाहिए सो आई एम श्योर बिलावल कि आप इस पर जरूर वर्कआउट करेंगे Uh, अगर हम इसे मार्क्स uh, की टर्म्स में रेट आउट करने की कोशिश करें तो शायद हम जो हैं ये 55 के करीब जो हैं वो स्टैंड करें जिसमें 55 से बहुत भी ऊपर चला जाए तो 58 तक ही हम जा सकेंगे इससे आगे हम इस इंटरव्यू के साथ अभी एक्सेल नहीं करेंगे इसको मजीद इम्प्रूव कीजिएगा एंड आई एम श्योर द डे इज नॉट अवे वन यूर गोइंग टू गेट द गुड स्कोर अच्छा जी सो so, यहाँ पे अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं हमारा टाइम डेली बेसिस पे कुछ ज्यादा होता चला जा रहा है अच्छा पार्टिसिपेंट्स इस टाइम पे मैं फील कर रहा होता हूँ कि चूंकि शायद पी कार्ड सर्वे होते हैं तो कनेक्टिविटी इशू ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास एक टाइम की स्लॉट अवेलेबल है सिक्स से सेवन पी एम क्या ये आप सबके लिए भी अवेलेबल है अगर हम सिक्स से सेवन पी एम पे जब हमारे पास बिल्कुल भी कनेक्टिविटी के इशूज नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास अगर मेरे पास इंटरनेट का इशू हो रहा है डेट मीन्स के हर एक के पास होता है और हमें इसमें इंटरक्टिव सेशन होते हैं सो सिक्स से सेवन पी पे किसी को कोई एतराज तो नहीं है हर कोई अवेलेबल हो सकता है क्योंकि आपने बोलना होता है और उसमें हम जो है वो ये चाहते हैं कि वो बोली स्लॉट ले लें जिसमें हम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें ठीक है अच्छा जी अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं जो वीकेंड है तो आप अपने इन क्वेश्चंस को देखें ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस इंटरव्यू में पूछे गए और ये इनका स्कोप जो है वो सिक्सटीन सेंचुरी है सो so, हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीन को चेक करते हैं इट विल नॉट टेक मोर देन टेन मिनट्स तो इनको नोट कर लीजिएगा ओके okay जी जी ठीक है आप में से ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको कोई इतराज नहीं है तो हम मंडे से ऑनवर्ड सिक्स से सेवन पी पे ही आएंगे ताकि आप जो हैं वो इसको आसानी से मैनेज कर सकें ओके जी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिक्सटीन सेंचुरी इज इट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन विनासंस अच्छा जी रेनासंस को जो है ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट यही नहीं होगी लेकिन क्वेश्चन आपसे जो भी इस एज में से पूछे जाएंगे वो इसी के करीब के क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चन को एग्जैक्टली exactly बड़ी डिटेल के साथ जो है वो देख लीजिएगा कि रेनासंस क्या है क्यों डिफाइन करना इसको मुश्किल है और आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाए कोशिश करें कि आपने उतना ही उसका आंसर जो है वो देना है अच्छा जी सेकंड नंबर पे आप देखेंगे जी क्योंकि इसमें ड्रामा की तरफ लोग ज्यादा इंक्लाइन थे प्लीज बीथन एज में तो यहाँ पे प्रूज राइटर्स को आप जरूर पढ़ेंगे डेफिनेटली आप जानते हैं इरेस्मस है इस एज से तो टॉमस मूड है लिली है सिडनी है तो इनको आप जरूर पढ़ेंगे कि प्रूज राइटर्स जो है वो कौन से थे इस एज के अंदर जो है वो ठीक है जी अच्छा जी तीसरी इंपॉर्टेंट जो इस एज के अंदर से क्वेश्चन है वो दो नेम है आपने डेफिनेटली इनको सुना होगा आई एम टॉकिंग अबाउट के थॉमस वर्ट के बारे में क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं और अर्ल ऑफ सरे थॉमस वर्ट और अर्ल ऑफ सरे दे वर वर्किंग टुगेदर जस्ट लाइक ए कंपनी तो उन्होंने किस तरह से क्या क्या काम किया इनका सोनेट के हवाले से क्या वर्क है ठीक है और ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो इनकी देख लीजिएगा अच्छा जी मूविंग ऑन के आप जो है इसके बाद आगे चलते हैं हाँ जी यहाँ पे जो है आपको ड्रामा का इतका यानी कि ड्रामा की डेवलपमेंट जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ड्रामा जो है इसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई किस तरह से ये पहले जो है वो रिलीजियस ड्रामास हुआ करते थे 
और रिलीजियस ड्रामा से ऑनवर्ड्स किस तरह से ड्रामा जो है वो कन्वर्ट हुए शेक्सपियर का रोल क्या था शेक्सपियर पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिश कीजिएगा उतनी ही बात कीजिएगा शेक्सपियर को कभी भी अपना फेवरेट राइटर मत लीजिएगा शेक्सपियर का लिखा हुआ काम इतना वाइडली ट्रांसलेटेड है ये आप इस क्वेश्चन को शेक्सपियर को शायद हैंडल नहीं कर पाए ठीक है इवन uh, अगर बहुत 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 लर्न लोग हैं हमारे वो भी शेक्सपियर को लेते हुए डरते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको हर एक ने पढ़ा हुआ होता है ठीक है आप अपने राइटर्स को लीजिएगा जो कि बहुत ज्यादा ट्रांसलेटेड नहीं है शेक्सपियर को आप नहीं लीजिएगा ठीक है अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम सरवत आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इसको अभी आंसर कर दूं या मैं ये क्वेश्चन मुकम्मल करके बाद में कर दू चले अब आपने पूछ लिया है मैं बता देता हूँ देखें so you need understand that the words we have the that is hundred percent related to definite ages so we can say this greek drama greek literature hundred they were not inclined towards art said okay the purpose of these plays were they were actually performing their plays just to enjoy their religious festivals in the honor of different gods for example there is a very famous god dionysus so they are not doing any art for art sake movement they are not preserving their literature they were actually trying to uh, make their god happy and plays at that time they were funded by different different polis different religious uh, deities so those people who were performing at that time they were doing it purely on the basis of religion okay so i think that i have answered your question ms sarwad if in case there is any confusion you go on and you may go for escalation okay thank you so much okay so talking about drama and the religious drama and shakespeare i was requesting you guys do not go for shakespeare okay then there was another important question yeah the fifth part the fifth junction of the question is about interludes so you are supposed to go through this term as well okay the sixth portion from this particular age is a is a work of university wits so sometimes we think that so we are not supposed to revise the work of university wits and in in university wits you are not supposed to complete all the names here you know there are the seven people john lilly robert green george peel thomas lodge thomas nash kaiden christopher marlowe you are requested to put Focus. You are requested to focus more and more on John Lilly because John Lilly is very important. Or his ka jo kam hai, wo is tarah se important hai ki he is a person who is guiding others. Or iske ilawa, ab jo hai wo Kaidur Marlowe ko, inko jo hai wo zara zaroor padi jayega dhan se. Thomas Kaid ko, is pe bahut se questions hote hain. Or Marlowe ko. Khususan jo hai, ye question ye bhi pucha jata hai. कि आप जो है वो टॉमस टाइट के मुतालिक क्वेश्चन होता है कि क्या वो वाकई जो है वो यूनिवर्सिटी विट था उसने ग्रेजुएशन की हुई थी ये जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो जरूर देखेगा यूनिवर्सिटी विट्स के मुतालिक कुछ और क्वेश्चन जो अभी मेरे पास रिटर्न में तो नहीं है लेकिन मुझे याद है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ अच्छा इसमें से एक तो ये है कि इस एज में मास ड्रामास का जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया था वो पूछा गया था कि मास ड्रामास जो है उनके मुतालिक बताइए शेक्सपियर ने कौन कौन से वर्क जो है वो चोरी किए हुए हैं और इसका जो है वो ऊपर क्यों इस तरह के मुख्तु इल्जाम लगते हैं कि ये जो है वो अप स्टार्ट थ्रू है और इसको ये टाइटल किसने दिया था आप जानते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन ने ये टाइटल दिया हुआ है सो अप थ्रू से क्या मुराद है ये क्यों होना था और ये वाकई है या नहीं है जस्टिफाई कर रहे हैं इसको जो है वो ठीक है जी और आखिर में जो है कि शेक्सपियर जो है वो उसकी ग्रेटनेस पर क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जितना क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है उतना आंसर करें 
हम सिक्सटीन सेंचुरी पे मजीद जो है वो डिस्कशन अपनी कंक्लूड करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में लेकिन अभी जो है ये वीकेंड के लिए आपके पास इतने बहुत से स्पेशन है आप इनको जो है वो जरूर देखिएगा और एक मैंने आपको मूवी रिकमेंड की थी वॉर ऑफ ट्रोजन सो मुझे सिर्फ आप बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि वॉर ऑफ ट्रोजन को जिन्होंने देखा है इस मूवी को देखा वॉर ऑफ ट्रोजन को अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा ताकि आप उसको भी देख लीजिएगा ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो आपको हेल्प आउट करें सो so, किसी ने नहीं देखा हुआ वर्ल्ड ऑफ बस टाइम है आज वीकेंड आज जाके वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन को देख लीजिएगा वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन इज अ मूवी दैट इज गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट यूलिसिस अबाउट यू नो बहुत से करेक्टर्स हैं जो एसिकलीस के अंदर हैं इन तमाम के अंदर बताएगी ग्रीक हिस्ट्री के बारे में आपको बताएगी ठीक है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े क्लियर हो जाएंगे सो वर्ल्ड फ्रोजन को जरूर देखते हैं लॉट इन योर इंटरव्यू और दूसरी जो है द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनपोल है 1453 ये दो मूवियां हैं द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनपोल जो है इसको देख लीजिएगा ये भी आपको काफी हेल्प करेगी आप इनको नहीं भी देखना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है लेकिन मेरी हंड्रेड परसेंट है इनको स्किप ना किया जाएगा ठीक है जी सो इन फॉर द डे हमारा बेसिकली 10:30 पे एक और सेशन है दैट इज विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो अगर आपको कोई अभी क्वेश्चन होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा या द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनपोल विल हेल्प यू फॉर दैट ये उसी वक्त हुआ था ना फोर्टीन में जब हुआ था वहां से लिटरे लोग जो है वो बुक्स लेके भागे थे और फिर ही जो है वो वही से ऑनवर्ड सीजन चली थी सो ये होगी नो संडे एंड सैटरडे एंड संडे बोथ आर ऑफ उमर यार्स आज तो हमने कल की क्लास मिस कर दी थी ना फ्राइडे की सो इट इज अ मेकअप क्लास हमारी क्लास कल की मिस हो चुकी थी तो उस वजह से हुई है वरना सैटरडे भी ऑफ होता है वीकेंड ऑफ चलें जी टेक केयर फ्योर साफ स्वीट ड्रीम्स एंड विशिंग यू गुड लक और आखिरी बात याद रखिएगा कि जब आप छोटे होते हैं तब भी कोई पढ़ रहा होता है और जो पढ़ रहा होता है फिर वही इंटरव्यू में बोल रहा होता है ठीक है